সুপ্রিয় বন্ধুরা সবাইকে স্বাগতম আজকে আমরা আলোচনা করব জেলা প্রশাসকের কার্যালয় গাজীপুর এর শার্টলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর হিসাব সহকারী সার্টিফিকেট সহকারী শার্ট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক এই সবগুলো পদে একই প্রশ্নে পরীক্ষা হয়েছে গত পাঁচ ফেব্রুয়ারি দুই আমরা তার সম্পূর্ণ সমাধান নিয়ে আলোচনা করব আমাদের চ্যানেল জব এক্সাম মেড বিডি আমরা চাকরির পরীক্ষা সকল প্রশ্ন সমাধান আপলোড করে থাকি তা আপনাদের যদি পরবর্তী ভিডিও পেতে চান তাহলে সাবস্ক্রাইব করে লাইক বাটন এবং নোটিফিকেশান বাটন অন করে রাখবেন তো এই পরীক্ষার সময় ছিল নব্বই মিনিট পূর্ণমান ছিল একশো বাংলা পঁচিশ ইংরেজি পঁচিশ গণিত পঁচিশ এবং সাধারণ জ্ঞান পঁচিশ আমাদের এই প্রশ্ন সমাধানের যে পিডিএফ কপি সেটা যদি আপনারা পেতে চান আমাদের প্রশ্নের সমাধানের ভিতরেই আপনার কিউআর কোড থাকবে একটা সেই কিউআর কোড স্ক্যান করে নিলে আপনারা প্রশ্ন সমাধানের পিডিএফ কপি পেয়ে যাবেন তো চলুন দেখতে থাকি সবার শুরুতে আছে হচ্ছে এক কথাই প্রকাশ করুন প্রথমে হচ্ছে অশ্বের ডাক এটা হবে হচ্ছে হেসা অতি দীর্ঘ নয় যায় এটা হচ্ছে নাতি দীর্ঘ উপকারের অপকার করে যেটা হচ্ছে কৃতজ্ঞ চৈত্র মাসের ফসল চৈতালি মন হরণ করে যায় এটা হচ্ছে মনোহর এরপর ছিল শুদ্ধ বানান লিখুন প্রথমে ছিল ফেব্রুয়ারি আমরা জানি বিদেশি শব্দে হস্বীকার হবে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি বানানে হস্বীকার হবে মুমর্ষ বানান হবে ময় হস্যু ময় দীর্ঘ মধ্যাহ্ন সয়ে হস্যু রেপ যথেষ্ট যথে থয় একার মধ্যাহ্ন সয়টায় ইত পূর্বে এটা হবে ইত বিসর্গ পূর্বে সদ্য জাত এটা হবে সদ্য বিসর্যোগ জাত দয় ওকার হবে আচ্ছা তিন নম্বর বছর নিচের বাগধারাগুলোর অর্থ সহ একটি পূর্ণ বাক্য লিখুন প্রথমে ছিল এলাহি কাণ্ড এটার অর্থ হবে বিরাট আয়োজন আজমল সাহেবের ছেলের বিয়ে বিয়েতে এলাহি কাণ্ড করেছেন কলকাঠি নাড়া এটার হচ্ছে অর্থ হচ্ছে গোপনে কু পরামর্শ দেওয়া সজল তার নিজের বুদ্ধিতে এ কাজ করছে না কেউ তাকে ওপর থেকে কলকাটি নাড়াচ্ছে মুখে খই ফোটা মানে অযথা কথা বলা কাজের সময় তো মুখ দিয়ে কথা বের হয় না এখন তো মুখে খই ফুটছে গভীর জলের মাছ এটা হচ্ছে খুব চতুর ব্যক্তি ইদ্রিস সাহেবের মতো গভীর জলের মাছকে চেনা কঠিন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়া এর মানে হচ্ছে বিপদ কেটে যাওয়া মানে যখন দেখা যাচ্ছে যে জ্বর বেশি হয় ওষুধ খাওয়ার পরে ঘাম বেশি হলে জ্বর চলে যায় তো ছাত্রটি জেল হওয়ার কথা কিন্তু মনোভাব জজ সাহেব তাকে মুক্তি দেয় শিক্ষকরা ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল বিপরীত শব্দ আছে প্রথমে ছিল জ্ঞানী এটা হবে মূর্খ তারুণ্য এটার বিপরীত শব্দ হবে বার্ধক্য ধারালো এটার বিপরীত শব্দ ভোতা নিরক্ষর এটা হচ্ছে স্বাক্ষর এবং ফাঁপা এটা হচ্ছে নিরেট পাঁচ হচ্ছে দুইটি করে সমর্থক শব্দ লিখতে বলছে প্রথমটা ছিল বন এটা হবে জঙ্গল বা অরণ্য হাত এর হচ্ছে কর বাহু ঢেউ এটা হচ্ছে উর্মি এবং বিচি পুত্র শব্দের সমর্থক শব্দ হচ্ছে ছেলে তনয় এবং চক্ষু শব্দের সমর্থক শব্দ হচ্ছে অক্ষি এবং নেত্র এরপরে ছয় বলছে রাইট আ মিনিংফুল সেন্টেন্স উইথ ইস অব দ্য ফলোইং ওয়ার্ডস প্রথম ওয়ার্ডটা ছিল বিলো দ্য টেম্পারেচার ওয়াজ বিলো টেন ডিগ্রি সেলসিয়াস সিং সিং এটা দি সেন্টেন্স তৈরি হবে সি বিগান টু সিং আ বিউটিফুল মেলোডি হিউম্যান এটা দিয়েছে হিউম্যান মানে মানব জাতি টু ইর ইউ ইজ হিউম্যান ভিজিট ভিজিট শব্দ দিয়ে সেন্টেন্স হবে আই উইল ভিজিট মাই গ্র্যান্ডফাদার নেক্সট উইট আর রিমেডি অথবা প্রতিকার এটা দিয়ে সেন্টেন্স হবে দ্য রিমেডি ফর হেড এক ইজ টু টেক এ পেন কিলার সাত নম্বর বলছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ রাইট ফর্ম অব দ্য ভার্ভ দ্য অডিয়েন্স স্টার্টেড ক্ল্যাপ দেওয়া আছে আমরা জানি স্টার্ট যে ভার্ভ এরপরে আর একটা ভার্ভ বসলে সেটার সাথে আইনজি যুক্ত হবে তাহলে এটা হবে দ্য অডিয়েন্স স্টার্টেড ক্ল্যাপিং দ্য বুক বাই হিম ফিউ ইয়ার্স এগো যেহেতু বাই হিম অর্থাৎ এটা প্যাসিভ ভয়েসে আসে সুতরাং এখানে রাইটটা হবে হচ্ছে ওয়াজ রিটেন যেহেতু ফিউ ইয়ার্স এগো আছে তার মানে পাস টেন্স আই উইশ আই ড্যাশ বি আ কিং আমরা জানি হচ্ছে উইশ থাকলে বিভার হিসাবে ওয়ার বসে রহিম অ্যান্ড রেশমা বি শিবলিং রহিম এবং রেশমা হচ্ছে 
তারা দুই ভাই এটা হচ্ছে রহিম এবং রেশমা ভাই বোন এটা হচ্ছে আর হবে দুইজন আলাদা ব্যক্তি যেহেতু রহিম এবং রেশমা দুইজন আলাদা ব্যক্তি সুতরাং এখানে আর হবে সি টুক দোস মিজার্স উইথ আ ভিউ টু ড্যাশ পিপল উইথ আ ভিউ টুর পরে সবসময় আইএনজি ফর্ম বসে সুতরাং এটা হবে হচ্ছে হেল্পিং আট নম্বর বলছে সেন্স দ্য অ্যান্টোনিয়াম প্রথমে ছিল রিচ রিচ মানে ধোনি এটা অ্যান্টোনিয়াম হবে পোর ডার্ক এটার অ্যান্টোনিয়াম হবে হচ্ছে লাইট তারপরে আগলি এটা মানে দেখতে বিশ্রী যেটা এটার অ্যান্টোনিয়াম হবে বিউটিফুল লস্ট এটার অ্যান্টোনিয়াম হবে উইন এবং ফার এটার অ্যান্টোনিয়াম হবে হচ্ছে নিয়ার ফার মানে দূরে নিয়ার মানে কাছে ট্রান্সলেশন ছিল প্রথমে ছিল রহিম আগামীকাল গাজীপুর যাবে রহিম উইল গো টু গাজীপুর টুমোরো রিনা আমার সে দুই বছরের ছোট এটা রিনা ইজ টু ইয়ার্স ইয়ঙ্গার দ্যান মি সে কি চিঠি লিখতে পারে ক্যান হি রাইট লেটার্স সততা সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা এটা অনেস্ট ইজ দ্য বেস্ট পলিসি এবং ফলটি খেতে মিষ্টি দ্য ফ্রুট টেস্ট ইস সুইট দশ নম্বরে ছিল রাইট শর্ট নোট নট মোর দ্যান ফিফটিন সেন্টেন্স প্যারাগ্রাফ অন উইন্টার মর্নিং তো প্যারাগ্রাফটা এখানে লেখা আছে আমার ওই যে পিডিএফ স্ক্যান কপি আপনারা পাবেন সামনে আমাদের কিউ আর কোড স্ক্যান করলেই পাবেন দেখতে থাকুন তো সেখানে আপনারা এটা মানে প্রিন্ট আউট করে নিয়ে পড়তে পারবেন আমি আর রিড আউট করলাম না এগারো থেকে অঙ্ক ছিল বলছে দুইটি সংখ্যার গসাগু এগারো এবং লসাগু সাত হাজার সাতশো একটি সংখ্যা দুইশো পঁচাত্তর হলে অপর সংখ্যাটি কত আমরা জানি যে আপনার সংখ্যা দুইটা গুণফল এবং লসাগু গসাগু গুণফল সমান হয় অপর সংখ্যাটা ধরে নিলাম এক্স তাহলে একটি সংখ্যা এবং অপর সংখ্যা গুণ করলে লসাগু এবং গসাগু গুণফলে সমান হবে তাহলে দুইশো পঁচাত্তর গুণন এক্স এগারো গুণন সাত হাজার সাতশো হবে তাহলে এক্সের মান হবে দুইশো পঁচাত্তর দিয়ে এটা কেটে দিলে হবে তিনশো আট অর্থাৎ অপর সংখ্যাটা হবে তিনশো আট এরপরে বলছে কোন সংখ্যা চল্লিশ পার্সেন্টের সাথে বিয়াল্লিশ যোগ করলে ফলাফল হবে ওই সংখ্যাটা মানে একটা সংখ্যা যার চল্লিশ পার্সেন্টের সাথে বিয়াল্লিশ যোগ করলে আবার রেজাল্ট ওই সংখ্যাটাই হবে তাহলে আমরা ধরে নিলাম সংখ্যাটা এক্স এর চল্লিশ পার্সেন্টের সাথে আবার বিয়াল্লিশ যোগ করব তাহলে আবার এক্সই হবে তাহলে এক্সকে এই পাশে নিয়ে আসলাম এক্সের চল্লিশ পার্সেন্ট বাদ দিলে থাকে সিক্সটি পার্সেন্ট অর্থাৎ সিক্সটি এক্স বাই হান্ড্রেড ইকুয়াল টু ফর্টি টু তাহলে এক্সের মান হচ্ছে আপনার বিয়াল্লিশ গুণন একশো নিশ্চয় হচ্ছে ষাট তাহলে এক্সের মান হবে সত্তর তাহলে উত্তর হচ্ছে আমাদের সত্তর সে প্রিয় বন্ধুরা আমাদের এই কি কিউ আর কোডটা আপনারা যদি স্ক্যান করেন তাহলে এই প্রশ্নের পিডিএফ কপিটা আপনারা পেয়ে যাবেন এবং ডাউনলোড করে প্রিন্ট আউট করে পড়তে পারবেন বলছে একজন ছাত্রকে বলা হলো একটি সংখ্যাকে দুই দ্বারা গুণ করে তিন যোগ করতে সে তা না করে তার পরিবর্তে প্রথমে সে তিন যোগ করলো এবং তারপর দুই গুণ করলো তাতে সে যদি সে উত্তর বিশ পেয়ে থাকে তবে সঠিক উত্তর কত হবে আচ্ছা আমি ধরলাম সংখ্যাটা হচ্ছে এক্স সে কি সঠিক উত্তরটা হবে দুই দ্বারা গুণ করে তিন যোগ অর্থাৎ টু এক্স প্লাস থ্রি কিন্তু সে করেছে কি সে প্রথমে আগে তিন যোগ করছে অর্থাৎ এক্স প্লাস থ্রি করে তার সাথে দুই গুণ করেছে এটা সমান সমান তার হয়েছে বিশ উত্তর হয়েছে বিশ তাহলে দুই দিয়ে ভাগ করে দিলে পাশে দশ হবে এক্সের মান সাত তাহলে সঠিক উত্তর হবে হচ্ছে টু ইন্টু সাত প্লাস তিন অর্থাৎ সাত দোকানে চোদ্দ আর তিন সতেরো এরপরে অঙ্কটা যেটা ছিল বলছে সোহাগ দুইশো টাকায় কিছু কলম কিনে দেখলো সে যদি ওই টাকায় আরেকটি কলম বেশি পেত তবে প্রত্যেক কলমের দাম এক টাকা কম পড়ত সে কতটি কলম কিনেছিল ধরলাম সে কলম কিনেছিল এক্সটি তাহলে দুইশো টাকায় এক্স দিয়ে ভাগ করলে একটা কলমের দাম পাওয়া যাবে আর যদি একটা কলম বেশি হয় তাহলে এক্স প্লাস ওয়ান হবে এবার দুইশো চল্লিশকে এক্স প্লাস ওয়ান দ্বারা ভাগ করলে একটা কলমের দাম পাওয়া যাবে এই দুইটার পার্থক্য হচ্ছে এক টাকা এখান থেকে আমরা লসাগু করবো এক্স এক্স প্লাস ওয়ান তাহলে হবে দুইশো চল্লিশ এক্স প্লাস দুইশো চল্লিশ মাইনাস দুইশো চল্লিশ এক্স তাহলে এটা এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স নিচে গুণ করে দিলে আর দুইশো চল্লিশ এই পাশে নিয়ে আসবো এটা আমরা বাম পাশে নিয়ে নেব নিয়ে মিডিল টার্ম করবো অর্থাৎ ষোলো এক্স মাইনাস পনেরো এক্স মাইনাস দুইশো চল্লিশ হবে এক্স কমন নিলে এক্স প্লাস ষোলো মাইনাস পনেরো কমন নিলে এক্স প্লাস ষোলো অর্থাৎ এক্সের মান একটা হবে পনেরো একটা হবে মাইনাস ষোলো যেহেতু কলমের সংখ্যা মাইনাস হবে না সুতরাং এটা গ্রহণযোগ্য নয় আমরা ধরে নেব পনেরোটা কলম সে কিনেছিল পনেরো নম্বর বলছে জনাব রহিম তার সম্পদে তিরিশ পার্সেন্ট স্ত্রীকে পঞ্চাশ পার্সেন্ট ছেলেকে এবং অবশিষ্ট সাত লক্ষ বিশ হাজার টাকা তার মেয়েকে দিলেন মোট সম্পদ কত টাকা 
তাহলে মোট সম্পদ আমি ধরলাম x যার ভিতরে 100% এর মধ্যে স্ত্রী এবং সন্তানকে দিয়ে দিয়েছেন 30 আর 50 মিলে 80% থাকে হচ্ছে 20% এই 20% টি 7 লক্ষ 20000 টাকা তাহলে প্রশ্ন মতে x এর 20% ইকুয়াল টু 7 লক্ষ 20000 টাকা তাহলে 20x বাই x ইকুয়াল টু 7 লক্ষ 20000 টাকা x এর মান হচ্ছে আপনার 100 দিয়ে গুণ হবে 20 দিয়ে ভাগ হবে অর্থাৎ 36 লক্ষ টাকা তো এইটাই হচ্ছে আমাদের এই প্রশ্নের উত্তর এরপর থেকে সাধারণ জ্ঞান ছিল প্রথমে আমাদের সাধারণ জ্ঞান ছিল সেটা হচ্ছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব বাংলাকে বাংলাদেশের নামকরণ করেন কখন বাংলাদেশ নামকরণ করেন উনি হচ্ছে হোসেন শহীদ সরোয়ারদের মৃত্যুবার্ষিকী তো 1970 খ্রিস্টাব্দ 5 ডিসেম্বর এসডিজির পূর্ণরূপ হচ্ছে সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন তাজউদ্দিন আহমেদ পদ্মা সেতু কোন দুটি জেলাকে সংযুক্ত করেছে এটা হচ্ছে মুন্সিগঞ্জ এবং শরীয়তপুর পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী কোনটি এটা হচ্ছে নীলনদ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের ফোর্ট টায়ার ন্যাশনাল ডেটা সেন্টার কোথায় অবস্থিত এটা গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈরে সকল নাগরিক আইনের চোখে সমান আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী সংবিধানের কত নম্বর অনুচ্ছেদে আছে এটা সাতাশ নম্বর অনুচ্ছেদে মুক্তিযুদ্ধের সময় গাজীপুর কোন সেক্টর অধীনে ছিল তিন নং সেক্টরে রক্তাত্মপান্ত কবিতাটা কার লেখা এটা কবি শামসুর রহমান রক্তাত্মপান্ত নাটক মনিষ চৌধুরী কবিতা শামসুর রহমানের মার্ক জাকারবাগে তার তিন সহপাঠী কত সালে ফেসবুক প্রতিষ্ঠা করেন দুই সালে তারপরে কম্পিউটার বিষয়ে কিছু প্রশ্ন ছিল প্রথমে ছিল দুইটি প্রচলিত অপারেটিং সিস্টেমের নাম লিখুন একটা সেম এস উইন্ডোজ ম্যাক ও এস বাংলা টাইপিংয়ের জন্য প্রচলিত সফটওয়্যারের নাম বিজয় অভ্র এম এস ওয়ার্ডে ফাইল সেভ এবং নতুন ডকুমেন্ট ফাইল তৈরির কমান্ড লিখুন ফাইল সেভ করলে কন্ট্রোল এস আর নতুন ডকুমেন্টে কন্ট্রোল এন একটি ইনপুট ও একটা আউটপুট ডিভাইসের নাম লিখুন ইনপুট ডিভাইস মাউস আউটপুট ডিভাইস মনিটর পূর্ণরূপ লিখুন ডাব্লিউ 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 ওয়াইফাই এটা হবে হচ্ছে আপনার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব আর ওয়াইফাই হচ্ছে ওয়ারলেস ফেটিলিটি এরপরে একটা ইয়ে ছিল আপনার রচনা লেখা যে সংক্ষেপে আপনার আঞ্চলিক মাতৃভাষা দিবস ও বান্ন ভাষা আন্দোলনের একটা রচনা লিখতে বলেছিল এটাও আপনারা স্ক্যান কপির ভিতরে পেয়ে যাবেন এটা আমি রিড আউট করতেছি না এইটুকু মানে প্রিন্ট আউট করে আপনারা পড়ে নেবেন এটা তো সুপ্রিয় বন্ধুরা আমাদের আজকের প্রশ্নের সমাধান এই পর্যন্তই ছিল যদি ভালো লেগে থাকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন সে আশা করে শেষ করছি সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ